Hi dear friends and students, welcome to Shafi's new lesson. Today we are going to talk about the business English journal. We email writing and we are going to talk about the business English journal. So let's start it. So, we are going to talk about the first sentence. আমরা মাঝে মাঝে অনেক বিজনেস ইংলিশে আমরা ডাইরেক্ট কিছু যদি কেউ দেখা করতে চাই আপনার সাথে কথা বলতে চাই মিট করতে চাই আমরা না বলি ডাইরেক্ট না বলি নো এখন আমরা নাটা কতভাবে বলবো টাইটেল দেখতে পাচ্ছেন ডিক্লাইনিং অ্যান্ড সাজেস্টিং ডিক্লাইনিং অ্যান্ড সাজেস্টিং কাউকে আপনি যদি রিফিউজ করেন ডিক্লাইনিং মানে রিফিউজ করা মানে না বলা সামথিং সো এই জিনিসটা আপনি ইংলিশে কীভাবে বলবেন বিজনেস ইংলিশে লেস টু উইট I'm afraid I have got another meeting. Can you tell me that, sir, I want to meet you on Saturday. I would like to see you on Monday. How about Monday? Is Monday convenient for you? I refuse direct no more. No, 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 no. I'm afraid I have got another meeting. I'm on Friday, I have a meeting. Can you tell me, sir, I'm on Friday, I have a meeting. Can you tell me, sir, I'm on Friday, I have a meeting. Can you tell me, no, I have a meeting. No, I have a meeting. যেহেতু আপনি বিজনেস ইংলিশ এসে আপনার সাথে বিজনেস ইংলিশ ইউজ ব্যবহার করছে আপনি সুন্দর করে তাকে নোটা বলেন রিফিউজটা করেন যে আই এম ফ্রেন্ড আই হ্যাভ গট অ্যান্ড আদার মেডিং স্যার শনিবার আপনার সাথে দেখা করি আপনি আবার বলতে পারেন আই এম ফ্রেন্ড আই হ্যাভ গট অ্যান্ড আদার মেডিং দ্যাট মিনস অন স্যাটারডে সো আপনি এইভাবে নো বলতে পারেন নেক্সট আসেন মানডে সিমস টু বি আ লিটল ডিফিকাল্ট ফর মি এখন সে বলতে পারে স্যার তাহলে মানডে দেখা করি আপনার সাথে তাহলে আপনি বলতে পারেন মানডে সিমস টু বি আ লিটল ডিফিকাল্ট ফর মি আর লিটল ডিফিকাল্ট স্যার রবিবারে দেখা করি সানডে সিমস টু বি লিটল ডিফিকাল্ট স্যার মঙ্গলবারে দেখা করি বৃহস্পতিবারে দেখা করি আপনি দুই নম্বর সেন্টেসটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই সেন্টেসটা ইউজ করতে পারেন নেক্সট আসেন থ্রি আই উড প্রেফার টু মিট ইউ অন ফ্রাইডে ইজ আর ওকে আপনি তাহলে আপনাকে সে যখন রিফিউজ করছে সেও আপনি একটা সেন্টেস করতে পারে আই উড লাইক টু প্রেফার টু মিট ইউ আই উড লাইক টু প্রেফার টু মিট ইউ অন ফ্রাইডে ইজ দ্যাট ওকে তখন সে এত বলতে পারে ইয়াস দ্যাস ক্রাইট দ্যাস ফাইন আমরা শিখেছি এর আগে অথবা সে বলতে পারে আই উড আই উড প্রেফার টু মিট ইউ অন ফ্রাইডে ইজ দ্যাট ওকে অথবা বলতে পারে আই উড প্রেফার টু মিট ইউ অন স্যাটারডে ইজ দ্যাট ওকে আপনি অ্যান্সার বলতে পারেন সো আপনি এইভাবে বলেন আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ ফ্রাইডে এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করেন না কারণ উড লাইক টু অনেক ভেরি ফরমাল আপনি আপনার অবশ্যই জানেন আমার কত লেসনগুলো করেছেন ওখানে আমি বলেছি এই ব্যাপারে সো আপনি এই সেন্টেন্সগুলো আপনি না কীভাবে বলবেন এবং আপনি অ্যাগ্রি করলে কি বলবেন সুন্দর করে এগুলো আপনার আজকে থেকে লিখবেন অ্যান্ড বলবেন আশা করি এই লেসনটা আপনাকে অনেক হেল্প করবেন নেক্সট আসেন ক্যান্সেলিং ক্যান্সেলিং হাউ টু ক্যান্সেল ইট আপনি ক্যান্সেল করার জন্য বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো মিটিং কোনো সেটিং এইটাকে আপনি কী করবেন কারোর সঙ্গে দেখা করাটা সো আই এম সরি সামথিং আর্জেন্ট হ্যাজ কাম আপ ক্যান উই ফিক্স সাম আদার টাইম আপনার কারোর সাথে মনে করেন শনিবারে সকাল এগারোটায় কারো অফিসে দেখা করার কথা এখন সে আপনাকে ক্যান্সেল করার জন্য জিনিসটা স্টপ করার জন্য সাডেন কিছু সেন্টেন্স বা ইমেল আপনাকে পাঠাতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা লিখবেন আপনি প্রথমে সরি বলেন যেহেতু আপনি তার সাথে মিটিং ফিক্স করে ফেলেছিলেন এখন হঠাৎ আপনার ফ্যামিলি কোনো প্রবলেম অথবা আপনাকে ইন্টারন্যাশনালি কোনো ট্রাভেল করতে হচ্ছে অথবা কোনো সামথিং আর্জেন্ট কোনো কিছু হঠাৎ করে ঘটে গেল অফিসে সো আপনি তার সাথে দেখা করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন আপনি সুন্দর করে বলেন আমি সরি কমা দিতে ভুলবেন না সামথিং আর্জেন্ট হ্যাজ কাম আপ সামথিং আর্জেন্ট হ্যাজ কাম আপ কিছু হয়তো হঠাৎ করে ঘটে গেছে আর্জেন্ট হ্যাজ কাম আপ মানে ক্যান উই ফিক্স সাম আদার টাইম ফিক্স সাম আদার টাইম মানে আমরাকে অন্য একদিন ফিক্স করতে পারি ব্যাপারটা তাকে লিখে আপনি সরি বলে এইভাবে সেন্টেন্স লিখে আপনি ডাইরেক্ট লিখেন না সরি আই ক্যানট মিট ইউ নাও আপনি তাকে এক্সপ্লেন করেন ব্যাপারটা কি সুন্দর করে বলেন নো আই ক্যানট মিট ইউ আই হ্যাভ প্রবলেম এইভাবে বলেন না সো আপনি বস হতে পারেন অফিসে ম্যানেজার হতে পারেন আপনাকে এক্সপেকটিভলি ইমেলটাকে তাকেও রিপ্লাই করতে হবে সো এখানে আপনাকেও ফরমাল জেন্টালিটি প্রুভ করতে হবে It doesn't mean যে একজন এমপ্লয়ি অথবা অন্য অফিসের কেউ ম্যানেজার অথবা একজন এমপ্লয়ি আপনাকে ইমেল লিখলো খুব ফরমালভাবে আপনি তাকে ইনফরমালভাবে আনসারটা করলেন দ্যাটস নট দ্য রাইট ওয়ে সো ডি আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস আপনার বুঝতে পারছেন সুন্দর করে আপনি তাকে বলেন আমি আবার বলছি আমি সরি সামথিং আর্জেন্ট হ্যাজ কাম আপ যে কোনো কিছু করতে পারে 
next session অথবা আপনি বলতে পারেন সামথিং হ্যাজ জাস্ট ক্রপড আপ এই ফ্রেজটি ইউজ করতে পারেন এই মানে সামথিং আরজেন্ট হ্যাজ কাম হঠাৎ কিছু একটা ঘটে গেছে মানে ঝামেলা হয়ে গেছে ক্রপড আপ ওয়াটার মানে সো সামথিং আরজেন্ট হ্যাজ ক্রপড আপ আপনি ভালো করে স্পেলিং সহ ওয়ার্ডটা মনে রাখতে পারেন এন্ড আই ওন্ট টু বি এবল টু মিট ইউ টুডে কারোর সাথে আপনার আজকে দেখা করার কথা ছিল সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন সামথিং হ্যাজ জাস্ট ক্রপড আপ এন্ড আই ওন্ট বি এবল টু মিট ইউ টুডে won't be able to meet you মানে পারবো না can not মানে কিন্তু পারি না could not মানে কিন্তু পারতাম না so if you don't say যে i cannot meet you আপনি এটা বলেন ওটা বলে হবে কিন্তু আপনি আরো এক্স্যাক্টলি ফিউচার ইন্ডিকেট করেন যে won't be able to মানে পারবো না সক্ষম হবো না so আপনি যদি এই নাম্বার 2 সেন্টেন্সটা আপনার কাছে অনেক হার্ড মনে হয় ডিফিকাল্ট মনে হয় what i'm trying to say to your friends and students please you try to use number 1 i'm sorry something urgent has come up can we fix up some other time dasha kori apni kauke refuse english te khub formal bhabe korte parben asha kori ei business english tips gulo apnader bhalo lagche ebong facebook e apnar life e apnar ore friend employee nana office e job korche tara eta to sundor kore dite pachche na apnar ei jinish ta apni subscribe to obosshoi korben ebong share korle tara hoyto amader onek lesson gulo ghore boshe boshe shikhte parbe onek employee ache bangladesh e businessman ache যাদের পক্ষে ইংরেজি শেখা সম্ভব হচ্ছে না তারা কিন্তু চাচ্ছে চাচ্ছে না আমি বলবো না কিন্তু তাদের অফিসে ছুটি আরা দশটা এগারোটা বাসায় আসতে আসতে ট্রাফিক জ্যাম অল দিস প্রবলেমস আর হ্যাপেন ইন মাই কান্ট্রি সো দ্যাটস ওয়ে তারা শিখতে পারছে না সো আমি বাংলাদেশে পৃথিবীতে যত বাংলাদেশি মানুষ আছে তাদের জন্য লেসন তৈরি করছে তারা ঘরে বসে ইংরেজি শিখতে পারবে কোনো সেন্টারে যাওয়ার দরকার নেই প্রমিস ইউ কেন আমি আপনার আমি যেভাবে ক্লাসে পড়াই যেভাবে এক্সপ্লেন করি শুদ্ধ করে সুন্দর করে এক্সাম্পল দিয়ে সেম জিনিসটা আমি আপনাদের কাছে ফ্রি পৌঁছে দিচ্ছি সো প্লিজ আমার লেসনটা শেয়ার করবেন অনেক ইমপ্লয়ি জব হোল্ডার বিজনেসম্যানদের অনেক উপকার হবে আশা করি আমার এই লেসনটা আপনাদের ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শফিন আহমেদ উইথ বিজনেস লেসন আই ওয়ার সি ইউ সাম আ টাইম বাবাই থ্যাংক ইউ